Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere her yıl kavanoz kavanoz yaptım ve yiyenlerden tam puan alan turşu tarifimle geldim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifin detaylarına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Turşuyu yapmaya biberleri ayıklamakla başlıyorum. Pazardan 1 kilo taze süs biberi aldım. Gerçekten bu biberin turşusu inanılmaz lezzetli oluyor. Biberleri ayıklamaya başlamadan önce bol suyla yıkadım. Ve bir süzgeçin içerisinde suyu süzüldükten sonra sap kısımlarını elimle sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde ayıklıyorum. Biberlerin saplarını ayıkladım ve bu şekilde iğne ile birer kez batırıyorum. Bu işlemi yapmamızın nedeni turşu suyunun biberlerin içerisine de geçmesi. Aksi takdirde biberlerde bozulmalar olabilir. İsterseniz biberlerin uç kısmından birazcık kopararak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Bunu yapmamızın nedeni dediğim gibi turşu suyunun biberlerin içerisine geçmesi ve lezzetlendirmesi. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde devam edebilirsiniz. Sadece uç kısmından birazcık koparıyorum. Biberlerin hepsini hazırladıktan sonra turşumu kurmaya başlayabilirim. 1 kilo süs biberi için 600 ml'lik 3 adet kavanoz kullanıyorum. Kavanozların en altına 3'er adet nohut ekliyorum. Nohut turşumuzun fermentasyon sürecini hızlandıracaktır. O yüzden sizin de eklemenizi tavsiye ederim. Her bir kavanoz için 3-4 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsak miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ekseltip çoğaltabilirsiniz. Biberleri kavanozlara doldurmaya başladım ve ara ara kavanozu sallıyorum. Biberleri çok ezmeden elimizde de hafiften bastırabiliriz. Hangi turşuyu yapıyorsanız yapın hiç fark etmez. Önemli olan kavanoza iyice bastıra bastıra doldurmak, hava almamasını sağlamak. Bu çok önemli arkadaşlar. Kavanozun tam yarısına geldim de 2 diş sarımsak ekledim ve tekrar biberlerden ekliyorum. Hiç boşluk kalmayana kadar iyice kavanozu doldurdum. Sadece burada biberlerin üzerine çok bastırıp ezmemeye dikkat edelim. Ben bugün turşu için 600 ml'lik kavanoz kullandım ama siz isterseniz daha büyük kavanozlar da kullanabilirsiniz. Biberleri kavanozlara güzel bir şekilde doldurduktan sonra turşunun suyunu hazırlamaya başlıyorum. 600 ml'lik 3 şişe kavanoz için turşu suyunu hazırlamaya başlıyorum. Bunun için 1 litre içme suyu ya da arıtılmış su kullanabilirsiniz ama kesinlikle çeşme suyu kullanmayın turşularınız için. 1 litre turşu suyu için 3 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyip öncelikle tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Dediğim gibi verdiğim bu ölçüler 1 litre turşu suyu için. Eğer daha fazla yapacaksanız miktarları ona göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tepeleme toz şeker ekledim ve 1 yemek kaşığı silme limon tuzu ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Bir 
Ve ardından bir su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullandım ama tabii ki de siz isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Elma sirkesi üzüm sirkesine göre daha hafiftir. Ona göre siz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ki ne elma ne üzüm sirkesi kullanmak istemiyorsunuz, sevmiyorsunuz o zaman limon tuzu miktarını arttırmanız gerekiyor. İnşallah en yakın zamanda sirkesiz turşu tarifi de paylaşacağım. Hazırladığım turşu suyunu kavanozlara dolduruyorum. Bu hazırladığımız turşu suyunu bütün turşularınızda güvenle kullanabilirsiniz. Kesinlikle sebzenizde yumuşama, suyunda bulanma olmaz Allah'ın izniyle. Kavanozlara turşu suyunu ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla kavanozların havasını alıyorum. Kavanozların havasını aldıktan sonra suyunda biraz eksilme olabilir. Suyunu tamamlayıp kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Kavanozları tam olarak su ile doldurmuyorum. Bir parmak eksik kalması gerekiyor. Kapaklarını üç kere bir ileri tekniği ile sıkıca kapatıyorum. Kavanozların kapaklarını sıkı bir şekilde kapandığından emin olun. Aksi takdirde turşularımızda bozulma yumuşama olabilir. Çünkü daha havalar çok sıcak. Serin ve karanlık bir yerde muhafaza edelim. Eğer ki kışa saklamayacaksanız şimdi tüketecekseniz 10-15 gün içerisinde turşumuz tamamen olacaktır. Turşunuzu bir yere koyun ve kesinlikle kımıldatmayın. Kabarcıklar oluşmasın. Eğer ki turşuda kabarcıklar oluşursa bozulmasına sebep olabilir. Bu da turşunun bir gün sonraki hali. Biberler yavaş yavaş sararmaya başlamış ve kesinlikle suyunda sizin de gördüğünüz gibi asla bulanma yok. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.